Salve, in questo tutorial vi mostro come realizzare questa dolcissima nonnina che è aiutante per il portafilo e porta aghi. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per la testa abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni tre maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo 30 maglie per altri 6 giri. Ogni tre maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a lavorare eh, per altri 3 giri 24 maglie basse. Ogni due maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Condiamo 10 giri dall'inizio della testa qui e andiamo ad inserire gli occhi alla distanza di 4 maglie uno dall'altro. Andiamo a mettere la nostra sicurezza all'interno in modo da bloccare bene le due parti in questo modo. Inseriamo l'ovatta sintetica all'interno e andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro. In tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri due giri 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo 24 maglie basse per altri due giri. Sostituiamo il filato color carne con il filato blu e andiamo a fare altri 6 giri di 24 maglie con questo filato. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo ora a fare altri 5 giri di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 19 giri 36 maglie basse. Terminati tutti i nostri giri, possiamo chiudere il lavoro in questo modo e andiamo a cucire la base di sotto dopo aver riempito bene il tutto. Andiamo a cucire maglia per maglia la base che abbiamo realizzato. Per le braccia andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Andiamo poi a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie. Lavoriamo 8 maglie per 5 giri. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Lavoriamo 10 maglie per 14 giri. Riempiamo con l'ovatta sintetica e proseguiamo il braccio con le chiusure. Andiamo maglia per maglia, chiudiamo fino a chiudere definitivamente tutta la parte del braccio. Chiusa tutta la parte, andiamo a chiudere e andiamo a nascondere il filo all'interno. Lo facciamo uscire lateralmente in modo da poterlo cucire sulla spalla. Per i capelli abbiamo con il filato grigio uh, un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri due giri 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo 24 maglie basse per altri tre giri. Andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le nostre 30 maglie per altri 5 giri. Terminati i nostri giri, andiamo a lavorare in questo modo. Andiamo a fare 3 catenelle ed entriamo nella prossima maglia in questo modo. E chiudiamo con una maglia bassissima. 3 catenelle, una maglia bassissima per chiudere nella prossima in questo modo 3 catenelle una maglia bassissima per chiudere nella prossima in questo modo andiamo a completare tutto il giro fino ad arrivare dall'altro lato terminato tutto il giro andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e andiamo a cucire sulla testa della nostra bambola per chiudere la base di sotto del vestito andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Chiudiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. 
Ogni 3 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Terminati i giri possiamo chiudere il nostro lavoro e andiamo a cucire alla base del vestito. Per realizzare il grembiolino abbiamo una catenella di 8 maglie. Lavoriamo per 4 giri 8 maglie basse. Facciamo un aumento in ogni maglia e in tutto saranno 16 maglie e andiamo a fare altri 4 giri di 16 maglie basse. Terminati i nostri 4 giri andiamo a fare ancora un aumento in ogni maglia e in tutto saranno 32 maglie basse. Lavoriamo le nostre 32 maglie basse per altri 18 giri, dopodiché stacchiamo il nostro filo e il grembiulino è terminato. Per la tasca andiamo a lavorare una catenella di 32 maglie e lavoriamo le nostre 32 maglie per 14 giri. Terminati i nostri giri possiamo staccare il filo e andiamo a cucire alla base del vestito. Andremo poi a fare una cucitura in mezzo qui o andiamo a passare l'unginetto come vi farò vedere in modo da eh, realizzare la tasca più piccola da questo lato, una più grande da questo lato e un'altra ancora un po' più piccola sopra a questa che abbiamo realizzato. Per la tasca più piccola abbiamo una catenella di 10 maglie e andiamo a lavorare per 7 giri 10 maglie basse. Terminati i giri stacchiamo il filo e andiamo a cucire in questo punto qui. Per unire le tasche al grembiolino vado a fare una serie di maglie basse prendendo tutte e due le lavorazioni. Ho applicato sopra in questo modo e vado a lavorare tutto intorno con delle maglie basse. Oppure potete eh, cucire con l'ago dello stesso filato o con un filato diverso, decidete un po' voi come meglio rifinire il vostro grembiule. Inoltre, arrivato a questo punto, lasciamo il margine di 2 cm in questo modo e andiamo ad applicare anche l'altra tasca sopra della base di sotto. Quindi saranno tre lavorazioni lavorate insieme in questo modo. Arrivato a questo punto, prendo la tasca, l'appoggio in questo modo e lavoro tutte e tre le lavorazioni in modo da unirle tra di loro. E proseguo tutto il giro del grembiule. Proseguiamo il giro del grembiulino eh, lavorando anche la parte davanti fino a raggiungere l'altro lato che dove abbiamo cominciato. Inserendo l'uncinetto in questo punto andiamo a lavorare una catenella in questo modo. Prendiamo una maglia dalla base di sotto, la tiriamo su e facciamo la nostra catenella in modo da far venire questa cucitura che chiuderà la tasca da questo lato stesso lavoro andiamo a fare per eh, quando riguarda questa tasca più piccola ho cucito eh, le braccia al lato della spalla ho poi applicato una catenella intorno al collo da una parte e l'altra del grembiulino e sono andata poi a fermare con dei punti di cucitura la base qui del grembiule in modo da farlo tenere fermo alla, alla vita. Poi sono andata a realizzare degli occhiali con il filato con un filo di ferro, così come ho fatto nel video di Harry Potter. Ho realizzato le orecchie eh, lavorando. 3 catenelle e poi ho fatto 3 maglie basse nelle mie 3 catenelle le ho chiuse e ho, ho cucito al lato della testa da un lato e dall'altro ho poi eh, ricamato la bocca gli occhi c'è cioè le sopracciglia e poi sono andata ad applicare eh, i capelli mh, che ho realizzato eh, sulla testa e ho applicato anche delle catenelle di 15 maglie avvolgendole su se stessa in questo modo ho realizzato queste ciocche 4 da questo lato e 2 da per quest'altro lato della testa 
ho poi eh, tagliato un nastrino e ho fatto dei piccoli segni in modo da eh, simulare il centimetro ho applicato dei bottoncini al lato del grembiolino e sono andata ad inserire all'interno delle tasche e del filo di cotone un centimetro e tutto ciò che serve per cucire ho messo delle spille di sicurezza qui al lato e con un po' di filo di ferro ho realizzato questo ago ed ho applicato un po' di filo all'interno questa è la mia bambolina spero che vi piaccia vi do un grande bacio un grande abbraccio vi aspetto tutti alla prossima condividete Ciao ciao, grazie.